സംസാരിക്കാം തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും പ്രവാസി ക്ഷേമവും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ മറ്റ് പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളാണ് സാർ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാർ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് സാർ ഒരു വർഷം പിന്നിടുകയ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മദ്യ നയത്തിന് രൂപം നൽകേണ്ട സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ മതി നയത്തിന് രൂപം നൽകാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സാർ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുക സാർ ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ഉപജീവനവും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം സാർ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റൊരു തൊഴിൽ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് സാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് സാർ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ തൊഴിൽപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാർ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് മദ്യനയം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പഞ്ച് നക്ഷത്ര മതിവുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്ക് ബാർ ലൈസൻസ് നൽകിയില്ലെന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഊട്ടിപ്പോയ ബാറുകളിലെ ജീവനക്കാരെയും അതിനൊപ്പം തന്നെ മദ്യത്തിനടിമകളായവരെ പ്രതിനിധിപ്പിക്കുവാനും മദ്യ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പണം സമാഹരിക്കാൻ ഒരു സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിവറേജേഴ്സ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന മദ്യത്തിന്മേൽ അഞ്ച് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ധനസമാഹരണം നടന്നത് സാർ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയിലധികം സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് സാർ നിലവിലുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന സ്വത്തരമായ നടപടി സാർ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം സാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തിപരമായ നയം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വ്യക്തമായ നയം രൂപപ്പെടുത്തിയ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മദ്യവർജ്ജനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിമുക്തി എന്ന പദ്ധതി ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണ് സാർ ഏറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏഴ് കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചു അഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നു സാർ ഫലപ്രദമായി ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കഴിയണം സാർ സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് സാർ പ്രസ്തുത കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സാർ എന്റെ അഭിപ്രായം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എക്സൈസ് വകുപ്പ് നവീകരിക്കും എന്ന ഒരു വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കുണ്ടായി ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അത് വളരെയേറെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സാർ എന്ന ആധുനികമായ ഉപകരണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗകര്യങ്ങളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഇന്ന് ഈ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികളിലാണ് സാർ ഇതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് പെൺകുട്ടികളടക്കം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിക്കുണ്ടായി സാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ലഹരിയുടെ പുതിയ തലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പാഠശാലകളായി സാർ നമ്മുടെ കലാശാലകൾ മാറുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കണം സാർ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം അത് കുത്തഴിഞ്ഞു പോയി അത് ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നതാണ് ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് സാർ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അത്തരം മോശമായ പ്രവണതകളെ എതിർക്കാനും ഒരു ശക്തി ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ അതൊക്കെ പുനർചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സാർ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് അതോടൊപ്പം സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ
ആന ചവിട്ടിക്കൊന്ന സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് സാർ ഇന്ന് അവരുടെ വേതനം നമുക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യാപകരാണ് സാർ ഉള്ളത് പട്ടിക വർഗ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷവും കൂടി ആ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അവർ നൽകിയ സംഭാവനകളും കൂടി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സാർ അവരെ പുനരധിസിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും സാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെ മറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ അങ്ങ് ചെല്ലുന്നില്ല സാർ അവർ വീണ്ടും മടങ്ങി വനാതിർത്തികളിലേക്ക് തന്നെ പോവുക അവരുടെ ആ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷ കാലത്തോളമായി അവരെ പരീക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഏകാധ്യാപകരുടെ വിഷയം സാർ ഈ ഗവൺമെൻറ് സമ്പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടി കാണണം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയിലെ മുഴുവൻ എം എൽ എമാരും ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ ഒരു നിവേദനം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് അയ്യായിരം ആയിരുന്നു പതിനായിരം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സ്ഥിതിശേഷം ഉണ്ടായി ഇന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത സ്കൂളിലേക്ക് മാറുകയും കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ അധ്യാപകരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും കൂടി സാർ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണേണ്ടതാണ് സാർ സാർ അതോടൊപ്പം ഇന്ന് എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് കിട്ടില്ല വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച് സാർ ഒരുവാക്കൂടെ ഇന്ന് പഴയ ഐ എ വൈ പ്രകാരം സാർ ഇന്ന് പി എം എ വൈ പ്രകാരമായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇതുവരെയും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സാർ ഏറെ ദുഃഖകരമാണ് ആ വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട ഹാംലെറ്റ് പദ്ധതികൾ ആ ഹാംലെറ്റ് പദ്ധതി ആദ്യ വഴിക്ക് എത്തിയതും തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സാർ സംസ്ഥാന തൊട്ടകെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഒരു സമയബന്ധിതമായ പദ്ധതി തീർക്കാനായിട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം സാർ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തത സ്വാശ്രയ ഗ്രാമം നല്ല കാര്യമാണ് സാർ സിറ്റിയും ഗോവാട് സൂചിപ്പിച്ചു നിസ്സാരമായി ഒരു കോടി രൂപയോ രണ്ട് കോടി രൂപയോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്കാണ് സാർ രൂപം നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സാർ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സാർ ഇന്ന് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എന്റെ നാട്ടില് സാർ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരണപ്പെട്ട സ്ഥിതിശേഷം എന്താ സാർ ഉണ്ടായത് ഒരു ആശുപത്രി ചെന്നു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആംബുലൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാർ ആംബുലൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ ആദിവാസി യുവാവിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യക്കാത്ത സ്ഥിതിശേഷം ഉണ്ടായി ആ യുവാവിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി സാർ അതിനൊക്കെ ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരാൻ നോക്കി നിൽക്കണോ അതാത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിനെ തടപെട്ട് സമയബന്ധിതമായി രോഗി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം താൽക്കാലികമായ സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം സാർ തുടരുകയാണ് സാർ വണ്ടി കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാനും ജനക്ഷാമം ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണമെന്നാണ